হাই বন্ধুরা ওয়েলকাম টু ইন্টাইম লার্নিং আমি মির্জা আব্দুল রহমান ফ্রম ইন্টাইম লার্নিং কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন চলে আসলাম কনজিউমার বিহেভিয়ারের সেকেন্ড ক্লাসে তো আজকে এই ক্লাস আমরা যেটা দেখবো তা দেখার আগে বলে নিই যারা আমার চ্যানেল নতুন তার গোডাউন ডিলার নিতে সাবস্ক্রাইব বাটন ভিডিওটি শুরুতেই ভালো লাগে থাকলে লাইক দিয়ে আসতে পারেন আর আমার আগের ভিডিও যদি না দেখে থাকেন তো আমার চ্যানেলে চলে যান এবং আগের কনজিউমার বিহেভিয়ারের ভিডিওটি দেখে আসুন তো বন্ধুরা চলুন চলে যাই আমাদের ভিডিওতে संज्ञा देखे चलू कल of knowledge of a particular group of people language religion cuisine uh, social habits music arts etc as a result culture refer a society shared meaning and tradition to ekhane culture bolte je eta bujhe culture hocche ekta characteristic ba ekta boishishto ba ekta knowledge particular group of people ekta particular section ba ekta particular individual ba particular ekta group of people शेयर शेयर बोलते कम बुझी साथ भागा भागी कर ट्रेडिशन ये एक बोझा तो एम चले सब कलचार तो बंधुरा सब कलचारे जो संज्ञा सरकम एक कलचार ग्रुप उ लार्ज कलचार अफ एंड हाविंग और इंटरेस्ट एट वेरियंस पसंद कर मेरे मेरे निजे मत कर प्रोवाइड करफोर्ड इंग डिक्शनारि थे तो बंधुरा चले जाए क्रस कलचारे क्रस कलचारे विषय क्रस कलचार नाम बुझे निश्चय कैकट कलचार मिक्स हो क्रसिंग आई मिन शंकर जत टाइप तो यहाँ डिलिंग उर अफारिंग कम्पेरिजन विटुईन टू और मोर डिफारेंट कलचार और कलचार एरिया এখানে বোঝাচ্ছে এরকম যে এখানে আমাদের ডিল করতে হবে এরকম ক্রস কালচার বলতে টু আর মোর মানে দুই বা তাদের দিকে ডিফারেন্ট কালচার বা কালচারের এরিয়ার সাথে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে আমরা ছোটোটার মধ্যে দেখতে পারি বাঙালি এবং উপজাতিদের মধ্যে কিন্তু একটা কালচার এরিয়া একটা হচ্ছে ওখানে দুই ধরনের কালচারই দেখা যায় আমাদের পিওর বাঙালিয়ান এবং পাহাড়ি উপজাতিদের একটা কালচার আমরা এখানে দেখতে পারি এবং অনেক সময় আমরা ঢাকায় এরকম দেখি যে ঢাকায় একটা মিশ্র কালচার কিন্তু অনেক সময় ট্রেন্ডেশন করে একদম ঢাকায় মেন অধিবাসী चिंता संस्कृति मूल संस्कृति आधार डिपेंड कर हाउ दल चेन्ज हेल्प मार्केटर्स टू टेकिंग 
appropriate marketing decision. এখানে আমরা আলোচনা করব এক একটা marketer এর কিভাবে হেল্প করে এই কালচার চেঞ্জ এর নলেজটা এবং তাকে কিভাবে সাহায্য করে যে একটা appropriate marketing decision নিতে marketing strategy টা appropriate ভাবে নিতে তো বন্ধুরা চলুন চলে যাই আমাদের ফার্স্ট আছে culture difference then আছে difference in value then আছে systematic difference and sales rules in each culture তো বন্ধুরা আমরা প্রথমে আলোচনা করে নেই কালচার ডিফারেন্স সম্পর্কে তো কালচার ডিফারেন্স যেটা ছিল কালচার ডিফারেন্স হচ্ছে এরকম যে আপনার একটি দেশের এক রকম কালচার যে পুরো দেশের ভিতরে থাকবে এরকম কখনোই না আমি একটি অঞ্চলে এক রকম কালচার কখনোই থাকবে না এটা স্বাভাবিক আমরা সাধারণত পার্টিকুলারলি আমরা চিন্তা করি যে আমাদের বাংলাদেশের অনুযায়ী আপনি যদি একটি সফট ড্রিঙ্ক ম্যানুফ্যাকচার করেন বা সফট ড্রিঙ্ক মার্কেটে মার্কেটটা আপনি সারতে চান তো সেক্ষেত্রে কিন্তু কালচারটা আপনাকে ভ্যারি করতে হবে কারণ আমাদের এখানে কালচার অনেক কিছু জানতে হবে সেখানে রিলিজন ইফেক্ট করবে সেখানে পার্সেসিং বিহেভিয়ার ইফেক্ট করবে ইকোনমিক্যাল বিহেভিয়ারগুলো ইফেক্ট করবে তো এই এই জিনিসগুলো কিন্তু সবগুলো কালচারের ভিতরে একটা কাল সংস্কৃতির ভিতরে আপনার ওই অঞ্চল বা আপনার ওই কান্ট্রির লোকের রিলিজিয়ান কোনটা সবচেয়ে বেশি তারা ওই জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করবে রিলিজিয়ান পার্পাস থেকে কীরকম তাদের ওই কালচার অনুযায়ী তাদের ওই জিনিসটা পার্সেসিং বিহেভিয়ারটা কীরকম সেটা ভ্যারি করবে এবং তাদের ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা কতটা সেফটি কনসিয়াস তাদের এই কালচারের ভিতরে যে লোকগুলোর ভিতরে এরকম এই জিনিসগুলো ভ্যারি করবে যদি কালচারের ডিফারেন্সগুলো মার্কেটার খুব প্রপারলি স্টাডি করে এবং এই বিষয়ে নলেজ থাকে যে একটা অঞ্চলের কী কী কালচারের ডিফারেন্স আছে কোন কালচার কোন কোন কালচার আছে এখানে কোন কোন ধরনের কালচারাল সোসাইটি এই অঞ্চলে বসবাস করে তাহলে মার্কেটার খুব সহজ হবে তার একটা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি বা মার্কেটিং ডিসিশন নিতে তো বন্ধুরা এরপরে চলে যাবো ডিফারেন্স ইন ভ্যালু যেরকম কালচারেরও ডিফারেন্স হয় ঠিক সেরকম ভ্যালুরও ডিফারেন্স হয় একটা কালচারের লোক সাপোজ একটি আমরা সাধারণত এরকম দেখি রিলিজন পারপাসে দেখি একটি সফট ড্রিঙ্কে কিছু পরিমাণ অ্যালকোহল অ্যাড করা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় রিলিজন পারপাসে অনেক রিলিজনের অ্যালকোহল খাওয়াটা অর্থটা দোষের কিছু নয় বাট ইন মুসলিম পার্সপেকটিভ দেখা যায় যে অ্যালকোহল ইজ নট ইউ নো কনসিডারেবল তা ওই মুসলিমদের ক্ষেত্রে অ্যালকোহলটা তারা কনসিডার করে না সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ওই পার্সেসিং বিহেভিয়ারটা এখানে ওই প্রোডাক্টের জন্য ভ্যালুটা কমে যাবে ওই প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের ভ্যালু থাকবে না তাদের কাছে কারণ ইটস অ্যা কন্টেন সাম কাইন্ড অফ অ্যালকোহল বাট অন্যদিকে যেরকম দেখা যায় যে ঠিক এরকম আদার্স অনেক কিছু ভ্যালু ভ্যারি করে কালচার ডিফারেন্সের সাথে সাথে ভ্যালুর একটা ডিফারেন্স চলে আসে ওই প্রোডাক্টের উপরে এরপর আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক ডিফারেন্স সিস্টেমেটিক ডিফারেন্সটা কী সেটা আমরা জানবো এখন অ্যাকচুয়ালি যে সিস্টেমেটিক ডিফারেন্সটা হয় সেটা হচ্ছে সব কিছু সিস্টেমেটিক ওয়েতে চলে উন্নত বিশ্বের দিকে আমরা তাকালে দেখতে পারি যে সিস্টেমেটিক ওয়েতে তারা সব কিছু রান করে একদম সব কিছু সিস্টেম ওয়াইজ চলবে ট্রাফিক সিস্টেম এডুকেশন সিস্টেম অ্যান্ড গভর্নমেন্টাল পলিটিক্যাল সিস্টেম এভরিথিং ইজ ইন সিস্টেমেটিক ওয়ে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ পার্সপেক্টে দেখা যায় কোনো কিছু অতটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে চলে না বাট অন্য তো কান্ট্রি থেকে দেখতে গেলে এই সিস্টেমেটিক ওয়ের ডিফারেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো আমাদের মার্কেটারকে হেল্প করে তো সাপোজ আপনি গ্লোবালি কোনো একটি প্রোডাক্ট তৈরি করলেন সেক্ষেত্রে দেখা গেল আপনাকে অবশ্যই সিস্টেমেটিক ওয়েতে তারা কী ধরনের প্রোডাক্ট অ্যাপ্রিসিয়েট করে সিস্টেমেটিক ডিফারেন্সের ফলে তারা সাধারণত খুব হাইলি হেলথ কনসিয়াস হয় হাইলি সিকিউরিটি ফুল হয় তাদের পার্সোনাল ইউজার যে কোনো প্রোডাক্টের জন্য তো সেক্ষেত্রে মার্কেটারকে এই জিনিসগুলো হেল্প করে যে কতটা সিস্টেমেটিক ডিফারেন্স রয়েছে এই একটি অঞ্চলের কালচারগুলোর ভিতরে তো এরপর যেটা হচ্ছে সেলস রুলস ইন ইচ কালচার তো প্রত্যেকটা কালচারে কিছুটা সেলফ একটা রুলস থাকে একটা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন থাকে প্রত্যেকটা কালচারে কিছু সেলফ অ্যান্ড সেলফ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন দিয়ে তারা চলাচল করে যেমন সাপোজ একটা সহজে বোঝা যায় রিলিজিয়ান পারপাসে রিলিজিয়ান পারপাস রিলিজিয়ান কালচারাল ডিফারেন্সের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেরকম যে একটা কালচারের সাথে একটা রিলিজিয়ান কালচারের সাথে ডিফারেন্স খুঁজে পাওয়া যায় তাদের এই সেলফ রুলসের ভিতরে মুসলিমদের একটা নিজস্ব রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের মাধ্যমে তারা জীবনযাপন করে হিন্দুরা মানে আই মিন তারা অন্য একটা ধরনের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের মাধ্যমে জীবনযাপন করে ক্রিস্টিয়ান যারা আছেন বুদ্ধিস্ট যারা আছেন তাদের আলাদা আলাদা সেলফ রুলস আছে এবং তাদের কালচার অনুযায়ী সেলফ রুলস আছে এবং ঠিক একই রকম বাঙালিদেরও কিন্তু একটা বাঙালি আনার সেলফ রুলস আছে এবং অন্যদের ব্রিটিশ আমেরিকান ইংলিশ তাদের কিন্তু আলাদা একটা সেলফ রুলস আছে ঠিক এরকম প্রত্যেকটা কালচারের সেলফ রুলস থাকে এবং এই রুলসের উপর ভেরি করে পার্চেসিং বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হয় আমরা সাধারণত যেহেতু কনজিউমার বিহেভিয়ারটা সাধারণত সবসময় আমরা স্টাডি করে থাকি পার্চেসিং বিহেভিয়ার তাদের এক্সপেন্স করার বিহেভিয়ারের উপরে ডিপেন্ড করে তাই আমি বারবার পার্সেসিং ব
স্ট্র্যাটেজি ফলো করার জন্য তো বন্ধুরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনে পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে এখানে আমরা ডিসকাস করব কম্পোনেন্ট নিয়ে কালচারের কম্পোনেন্ট নিয়ে কি কি কম্পোনেন্ট দিয়ে একটি কালচার সাধারণত আমরা স্টাডি করতে পারি কালচার স্টাডির জন্য কি কি কম্পোনেন্ট আমাদের জানা থাকা দরকার তো বন্ধুরা চলুন দেখে নিই আমাদের কালচার স্টাডি কম্পোনেন্টের জন্য সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কগনেটিভ কম্পোনেন্ট এটা হচ্ছে প্রথম দেন হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল কম্পোনেন্ট এবং অ্যাট লাস্ট নর্মেটিভ কম্পোনেন্ট তো আমরা কগনেটিভ কম্পোনেন্টটা কি কগনেটিভ কম্পোনেন্ট বলতে আমরা সাধারণত বলি কগনেটিভ মানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অ্যাকচুয়ালি প্রত্যক্ষ জ্ঞান এটা হচ্ছে ওই কালচারের মানুষের উপর আপনার প্রত্যক্ষ একটি জ্ঞান অর্জন করতে হবে কীরকম সেটা হতে পারে সেটা অবশ্যই মাস্ট বি হবে রিলিজিয়ান পারফর্মেন্স মাস্ট বি হবে তাদের কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড কালচারাল ফেস্টিভ্যাল পারপাস এই ধরনের জিনিসগুলো একটি অঞ্চলের লোকজন কি ধরনের কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস ফলো করতেছে কি ধরনের কালচারাল প্রোগ্রাম তারা করতেছে তাদের রিলিজিয়ানটা কীরকম ভ্যারি করতে সেই সব জিনিস জানা থাকতে হবে অবশ্যই হবে এবং কগনেটিভ কম্পোনেন্টটা অনেকটা ভ্যারি করে ম্যাক্সিমামটাই রিলিজিয়ান কম্পোনেন্টের ওপর রিলিজিয়ান কালচারের ওপর এরপরে চলো ম্যাটেরিয়াল কম্পোনেন্ট ম্যাটেরিয়াল কম্পোনেন্ট সাধারণত বোঝাই যাচ্ছে একটি সোসাইটি বা একটি সমাজের কি টাইপের ম্যাটেরিয়াল মানে অবকাঠামোগত দিকটা কীরকম একটি সমাজ যত বেশি অবকাঠামোগত দিক থেকে উন্নত সেই সমাজের লোকজনের আর্থিক অবস্থা ততটা উন্নত বলে ধারণা করা হয় তো এটার অবকাঠামো দিক দিয়ে যদি উন্নত হয় সেক্ষেত্রে মার্কেটাররা তাদের এই কনজিউমারদের বিহেভিয়ার স্টাডি করার জন্য খুব সহজে একটা জিনিস বুঝে নিতে পারে তাদের পার্সেসিং বিহেভিয়ারগুলো তো এক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়াল কম্পোনেন্ট সম্পর্কে নলেজ গ্যাদার করা খুবই দরকার অ্যান্ড লাস্ট যেটা রয়েছে নর্মেটিভ কম্পোনেন্ট নর্মেটিভ কম্পোনেন্ট সাধারণত বলা যায় নৈমিত্তিক কাজের প্রতি ওই সোসাইটি বা ওই কালচারের মানুষের কি ধরনের এই তারা নৈমিত্তিক দৈনন্দিন জীবনে কি ধরনের কাজ তারা করে থাকে কি ধরনের লাইফস্টাইল তারা লিড করে ফলো করে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে জানানো মানে নৈমিত প্রতিদিনকার কাজের তালিকায় তাদের কী কী রয়েছে কি জিনিসগুলো তারা ফলো করতেছে এই জিনিসগুলো একজন মার্কেটার জানা খুবই দরকার কারণ তার প্রোডাক্টটা হোক সেটা দৈনন্দিন কাজের জন্য হোক হোক সেটা সেটা দৈনন্দিন কাজের জন্য নাই বা হোক না কেন কিন্তু তাকে অবশ্যই এই তিনটি কম্পোনেন্টের অবশ্যই তাকে নলেজ গ্যাদার করতে হবে তো বন্ধুরা চলে যাবো আমাদের পরবর্তী একটি কোশ্চেনে সেটা হচ্ছে হট ইস কালচার ডিফিউশন আমরা হট ইস কালচার ডিফিউশন বলতে একটি কালচার আর একটি কালচারের সাথে কি কতটা ম্যাচ করে কতটা ইনভলভ হয়ে গেছে এইটা বিষয় আমরা আলোচনা করবো কালচার ডিফিউশন বলতে ঠিক এরকম যে একটি কালচারের ভিতরে একটি কালচারের জিনিসগুলো খুব দ্রুতভাবে ম্যাচ হয়ে সেটা কতটা অ্যাকসেপ্টেবল হয়েছে তো সেই জিনিস সেই করবো তো চলুন দেখে নেই আমরা কিছু পয়েন্ট আউট করি এ চায়না টাউন ইজ এরিয়া অফ পিপুল ফ্রম চায়না থাইওয়ান হংকং অল দোজ এক্সিস্ট অল ওভার দ্য কান্ট্রি এখন আমরা সাধারণত বলি চায়নায় অনেক চায়না থেকে যেই কিছু কিছু এরিয়া আছে সেখানে চায়না থেকে লোক আছে তাইওয়ান থেকে হংকং থেকে এবং অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সব জায়গা থেকেই ওইখানে লোকজন থাকে এবং তাদের ভিতরে একটা কালচারাল মিকচার লক্ষ্য করা যায় তারা অন্যান্য দেশের বিভিন্ন কালচার সেখানে ফেস্টিভ্যাল হিসেবে উদযাপন হচ্ছে চায়নার খোঁজ যে নিজস্ব কালচার আছে সেগুলো উদযাপন হচ্ছে এই ধরনের কালচারাল একটা মিক্স সেখানে পাওয়া যায় দেন সাম অফ পিপল ইন দ্য ইউনিভার্সিটি স্টেট প্লেয়িং হকি হুইজ ইজ প্লেড ইন কানাডা অনেক অনেক মানুষ হকি খেলেন ইউনিভার্সিটি স্টেট অনেক মানুষই হকি খেলেন এবং যেটা মূলত প্লে করা হয় মানে খেলা হয় কানাডাতে তো ইউরোপিয়ান একটা কান্ট্রিতে তো এটাই বলছিলাম যে এক দেশের খেলা এক দেশের একটা 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 জায়গায় একটা খেলা যে জিনিসটা অন্য একটি দেশেও খেলা হচ্ছে এবং সেটা খুব সেখানে ইউনো খুব স্মুথলি চলছে ইন মিউজিক সেক্টর আমরা জানি এখানে খুব বড় ধরনের কালচারাল ডিভিশন চলে আমাদের বাংলাদেশে দেখা যায় বাংলা গান চলে না চলে তার চেয়ে বেশি হিন্দি গান বা ইংলিশ গানটাও ভালো চলে তো এখানে দেখা যাচ্ছে বাঙালিরা হিন্দি ইংলিশ গানও অ্যাপ্রিসিয়েট করে নিচ্ছে তাদের ভিতরে স্ট্রিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দেখি ল্যাটিন গানও এবং অনেক সময় কোরিয়ান গান বা চাইনিজ গানও অনেক সময় খুব ভালো হিট খায় আমাদের দেশে যদিও সেই ল্যাঙ্গুয়েজ বা সেই গানের কথাগুলো এক না ঠিক এরকমভাবেই একটা কালচারের মিউজিক কালচারের ডিফিউশন আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারছি এবং ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার ডিফিউশন যেটা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় হোল ওভার ওভার দ্য ওয়ার্ল্ডে সেটা হচ্ছে ইংলিশ ইংলিশ হচ্ছে একটি গুড এক্সাম্পল অফ ডিফিউশন আমরা জানি যে ইংলিশে জানা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এভরি কান্ট্রি ও লিডস দ্য ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট অ্যান্ড দে হ্যাভ নো মাস্ট নো দ্য ইংলিশ তাদের ইংলিশে যারা থাকা খুবই দরকার এবং তারা ইংলিশ না জেনে থাকলে অ্যাকচুয়ালি ইউ নো ইউ ক্যান সার্ভাইভ ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট কিয়া ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট তো 
এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে যদি আপনারা কোনো কিছু শিখতে পারেন গো ডাউন বিলো হিন্দিতে লাইক বাটন কমেন্ট করে জানান কি শিখলেন কি না শিখলেন এবং কি বুঝতে পারলেন না যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না কিন্তু আর ভিডিওটি খারাপ লাগলে ডিসলাইক বাটন আসতে চাইলে দিতে পারেন আর পরবর্তী ভিডিওতে আমি আবার আপনার সাথে চলে আসবো আমি সানা খুশি মির্জা আবদুল রহমান অ্যান্ড হ্যাজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং